Herkese merhabalar, Lezzet Sitem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan özel sosuyla su böreği tadında 10 dakikada hazırladığım tavada çok pratik yapımıyla börek tarifi paylaşıyorum. Tarifimin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Önce böreğimizin sosunu hazırlıyorum. Uygun derin bir kabın içerisine bir tane yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Yumurta çözülene kadar çırpıyorum. Sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı su, bir yemek kaşığı dolusu yoğurt, Hepsini çırpıcıyla güzelce çırpalım. Güzelce çırptıktan sonra bir kenara alıyoruz. Kullanacağımız tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı güzelce fırçayla kenarlarını ve tabanına sürüyorum. Ve tavamızı da bir kenara alıyoruz. Böreğimiz için 3 adet yufka kullanıyorum. Yufkanın bir tanesini tavanın içerisine sereceğimiz için bir tanesini parçalamadan direkt olarak bir kenara ayıralım. Diğer kalan iki tane yufkamızı üçgen şeklinde katladım ve bir makasla fazla ince olmayacak şekilde iki parmak genişliğinde kesiyorum. Kestiğim şeritleri açıyorum. Bunları da böreğimizin ara katlarında kullanıyoruz. Böreğimin iç malzemesine bir kase beyaz peynir, 150 gram kadar kaşar peyniri, bir yemek kaşığı tereyağı, 3-4 dal maydanoz yaprağı. Şimdi artık böreğimizin yapımına geçiyorum. Bir tane bölmediğimiz, ayırdığımız yufkayı tavanın ortasına biraz buruşturarak seriyorum. Yufkanın kenarları bu şekilde dışarıda kalacak. Dışarıda kalan kısmını içerisine malzemesini koyup yerleştirdikten sonra üzerine kapatıyoruz. Tavamıza ilk yufkamızı güzelce yerleştirdim. Yeteri kadar sos döküyoruz. Bir fırçayla her tarafına sürüyorum. Sonra kestiğimiz kırpık parçaları ben 3 kattan hazırlayacağım için göz kararı 3'e ayırdım. İlk katına bu şekilde her tarafına eşit olacak şekilde serdim. 4-5 yemek kaşığı sostan her tarafına gezdirerek döküyorum. Fırçayla sürüyoruz. Üzerine beyaz peynir yerleştiriyorum. Aralarına 4-5 tane küçük parçalar halinde tereyağı koyuyorum. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Sonra üzerine birkaç tane ince dilimlenmiş kaşarlardan yerleştiriyorum. İlk peynirli katımız tamam. Sonra ikinci katını hazırlıyorum. Aynı şekilde sırasıyla kırpık yufkaları her tarafına dağıtıyorum. Biraz buruşuk seriyoruz. Böreğimizin içinin kat kat görünmesini sağlıyor. Üzerine bolca sosu döküyorum. Fırçayla sürüyoruz. Sonra beyaz peyniri yerleştiriyorum. Aralarına tereyağı parçaları koyup maydanoz serpiyorum. Üzerine kaşar dilimlerini yerleştiriyorum. Üçüncü kata geçiyoruz. Aynı şekilde üçüncü katı da hazırlıyorum. Kalan sosu ve diğer kalan malzemenin hepsini kullanıyorum. Tavanın kenardaki sarkan geniş yufkaları da pile yapar gibi bütün kenarları ortada açık kalmayacak şekilde birleştiriyorum. Böreğimiz hazır. Üzerine fırçayla biraz sıvı yağ sürdüm ve ocağımızın üzerine alıyoruz. Orta ateşte böreğimizin yanmadan güzelce nar gibi kızarması için 
3 yemek kaşığı bir kaseye sıvı yağ hazırladım. Bu sıvı yağdan kenarlarından bir tatlı kaşığı yardımıyla 3-4 yerden yağ döküyoruz. Sonra üzerini kapatıyorum. Orta ateşte böreğin tabanın eşit kızarması için tavayı sağa sola çeviriyorum. Bu sayede tabanı eşit kızarıyor. Sonra bir spatula ile kenardan kaldırıp bakıyorum. Kızarınca düz bir kapakla alt üst yaparak çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Tavanın içerisine birazcık tereyağı sürüyorum. Böreğimizin pişmeyen kısmını kapaktan yavaş yavaş tavanın içerisine aldım. Kızartmak için kalan sıvı yağ kenardan 4-5 yerinden koydum. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte tavayı sağa sola çevirerek eşit bir şekilde kızartıyorum. Kızarınca düz kapağı dikkatlice ters çeviriyorum. Böreğimizin iki yüzü de güzelce kızardı. Servis tabağına transfer yapıyorum. Böreğimiz çok nefis oldu. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat su böreği tadında 10 dakikada hazırladım. Tereyağlı su böreği tadında Börek yemek isterseniz kesinlikle bu özel sosumla kolayca yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. İster kahvaltılarınıza, ister çay saatlerinize, akşam yemeklerinizin yanında yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Tavada 10 dakikada hazırladığımız yalancı su böreğimizi soğumadan sıcak servis yapıyoruz. İlk sıcağı geçince dilimliyoruz. Ben bu şekilde dilimledim. Arzu ederseniz havuç dilimi de yapabilirsiniz. Dilimlerken böreğimizin çıtır sesini de duyuyorsunuz. Çıtır çıtır. Dilimledikten sonra bir dilim alıyorum. İç dokusunu görüyorsunuz kat kat. Tekrar küçük parçaya kesiyorum. Yakından görüyorsunuz. Kesinlikle içerisinde hamurluk yok. Mis gibi tereyağlı su böreği tadında böreğimizi hazırladık. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, tariflerimi paylaşmayı lütfen unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.